valakinek lenne esetleg kérdése? Ugye a történet születése, hogy most nem találod ki először, hogy na, ki, kit hogy ennek meg, vagy hogyan, vagy hogy most legyen a mozis téma, és akkor ahhoz valami egy gyilkosság kapcsolódjon, hogy itt hogy születik meg. Az első dolog, amit, amit uh, el kell, hogy döntsek, az az, hogy, hogy, hogy veronal mi fog történni. Tehát ez a hosszabb történeti ív, ami így több, több regényen keresztül zajlik. Ez, ez, ez az első. Ez már nagyjából így, így meg van így további két-három könyvre, hogy e, igen. Igen. lesz vele? Hát a két három nincs meg, mondjuk kettőre meg lenne, de a, 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 ugye ez lenne az ötödik, ami, amivel én ezt nem mondom, bajban vagyok, mert amit én így kitaláltam egy-két évvel ezelőtt, ez nem biztos, hogy most, most működne, de, de mondjuk a következőre megvan, hogy, hogy hogy mi fog vele történni. Ez az első lépés, és akkor utána, utána találunk ki, ahogy, hogy ahhoz, hogy ma mi vele történik, ahhoz abban abba milyen, nem tudom, bűncselek még lehet, milyen krimi elemet lehet belekeverni, és akkor onnantól kezdve meg, meg tényleg klasszikusan úgy működik, hogy akkor tudom, hogy mi a vége, és, és a, a végéről az elejére törően találom ezt ki, hogy hogy, hogy, hogy menjen a történet. Tehát azok a dolgok, amik így belekerülnek még pluszban, az, azok kerülnek vele utoljára. Tehát hogy az, az, hogy egyébként ezek így, nem tudom, moziban lesz fog történni, vagy akkor lesz szó a moziról, vagy lesz szó, nem tudom, a szocialistákról. Tehát hogy abban a jelentben is inkább ezek a, ezek a bárkét, és ők megérkeznek Gókanizsára, azok, azok mellékes szereplők, mert hogy nem, nem azért került bele az jelent, hogy ők benne legyenek, hanem mert hogy valaminek ott kell történnie. Úgyhogy ilyen, ilyen, ilyen szemtől is. azért, hogy hitelesítsed is, tehát hogyha igazi szereplőket nem hoz, és ezek a nevek akkor nagyon hitelesek is tűnnek. És mint mondod, hogy valódi személyiségek voltak, tehát én azt hittem, hogy azért is vannak benne, hogy... Hát, de ilyenkor ez meg összeg a valósán, tehát hogy én nem szeretem ezt a... Lifka Sándor mozi volt, szabad kell? A volt, volt, és Lifka Sándor ez egy, az tényleg egy ilyen, egy ilyen fontos alakja volt a, a százfordulós monarchia beli mozi életnek és hogy, hogy szabad kell neki, nagy, nagy kultusza is van, úgyhogy ő egy ilyen alapító atya a magyar, magyar mozi életben. De azért nem nagyon szeretem ezt a fajta, nem tudom, ilyen százforlós történet alapodás, hogy akkor ilyen százforlós, meg történelmi celebeket teszünk bele, és akkor ettől lesz érdekes, hogy nem tudom, minden sarkon fölbukkan valami híres ember. Úgyhogy ezek meg is kötik az ember kezét, mert hogy ezért bármit nem lehet velük csinálni, meg, meg egy kicsit ilyen hihetetlen és hihetetlen lesz ettől az egész, hogy akkor Um, tényleg, mintha egy nézetméteren mozognának ezek a híres emberek, utána mind belekerültek a történetbe. Nem feltétlenül híresek, ugye ezek pont nem híresek, és mégis valahogy az ember megérzi, hogy kik azok, akik valós személyek lehetnek. Még egy kérdés a... Ja, Ezt lehet, hogy nem kérdezhetem meg az a nagyváradi ügyvéd. Ő is valódi ö, ö, létező személy volt? Hát amennyire én, én neki utána néztem, hogy az ügyvéd az szerintem létező volt, hiszen a házak, ami, ugye az, az, az a... Mert hogy megint elvettem azt a hibát, amit már a, a, a türkészik hegyi után megértem magamnak, hogy, hogy nem megyünk el másik helyszínre. Egy helyszínen fog játszani, mert ahol vele ördök mindig, amikor mondjuk három meg négy városnak kell ki kurkászni az összes ilyen adatát, hogy akkor hogy, hogy nézett ki. Igen, és itt a végén megint megcsáltam ezt magammal. De, de amúgy nagyon, de mondjuk ezt élvezet elcsináltam, mert ugye azért ez egy ilyen nagyon érintőleges uh, látogatás, és hogy, hogy ahhoz kellett ezt, a, ezt az ügyvédet így belehozni. Pont ez az érdekes, hogy ezek nem hírességek a korszakból, hanem csak létez emberek, és egyszer mondtad is, hogy a célod, vagy a hátsó szándékod az ezekkel a regényekkel, hogy a meg nem énekelt szereplőit annak a korszaknak visszahozd és bemutasd és megismerkezd a mai olvasást. Igen, csak azokhoz képest, akik engem igazából érdekelnek, tehát a, a, névtelen, a névtelen emberek azok, az képest, ezek, hát ezek, is. ezek is, is híresség, hogy az én, az én fejemben ezek a híresség polcán vannak, mert ugye, ugye ezek a, a, a politikusok, azok például azok, azok tényleg benne vannak a történelemkönyvekben, és azért a nagy áttekintésemben is mind benne vannak, tehát hogy azért nem, nem kellett onnan hozzá egy nagyon sokat hogy észrevegyem őket. A, a, az úgy védekről beszélsz, az például az meg azonnal előbukkan, hogy mondjuk az ember megkapja a jelenlő váratnak a történetét, tehát, hogy, hogy a helytörténetileg ő egy nagyon fontos személyiség. Úgyhogy így. Oké. Okay. Még kérdése valakinek lenne esetleg? Soha visszanem tényleg alkalom. <gül> Igen? Nekem lenne ugye Békony Hanus, előbb a testalkotát találtad ki, és azt a nevét, hogy <gül> <gül> Beszélőnél? <gül> Ó, ez egyébként nem olyan rövid történet állt, tehát hogy így bele, bele kérdeztél valamiben, ami most lehetne megint egy kulisszadítba fog fölfedni. <gül> 
hogy... Azért vagyunk itt, úgyhogy csak rajta. De hogy a Vékony Anus az egy ilyen áldozata annak, hogy a Vékony doktort neveztem el Vékonynak. Tehát, hogy abból a szempontból beszélő név, hogy, hogy nekem van egy nagyon, nem tudom, tiszteletre méltó történész professzorom, akit én nagyon sokat tanultam, Kövér Györgynek hívják. Hát utána lehet nézni, ez nagyon gazdaságtörténész és társadalom történész. És amikor kiváltam Vékony doktort, akkor nagyon, tehát ugye az, ami megjelent a fejemben, az nagyon hasonlított rá. És eh, amúgy ilyenkor kell vigyázni arra, hogy mennyire vesz az ember mintát a, a élő személyekről, mert talán nagyon nehéz tőlük elvonatkoztatni, tehát én már névben se tudtam annyira elvonatkoztatni, hogy ne legyen ennek semmilyen nyoma, úgyhogy igazából azt így megfordítottam. Ebből lett, ebből lett vékony, és hát ugye szegény vékony most meg ennek lett az áldozata, hogy akkor ő, ő meg vékony doktornak a lánya. És innentől a kezdve meg már kicsit adja magát a dolog, hogy, hogy akkor nem, nem lesz ő a, a nevének megfelelő testalkató, hanem pont az ellenkezője, már amennyiben az ellenkezője ő. Végkérdés a végére? Mindenesetre. Hát mindenkinek a szemben csillog a kovácsa. Nem, nem, egyébként még egy, akkor tőlem egy kérdés, hogy milyen, milyen érzési kérdésem. A könyvet a kezedből, tehát most ilyenkor itt megkönnyebbülsz, vagy jobban izgulsz, mert most már olvassák és visszajelzéseket is kapsz róla, hogy állandóan nyilatkozol, tehát mindig meg kell fogalmaznod a, 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 a gondolataidat is róla. Ez, ez egy viszonylag kínos része a, 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 a dolgok, mert tehát most én is úgy érzem magam, mint egy ilyen szerencsétlen tehén a vágóhídon, aki de most így, tehát, hogy most így, már nem tehetek semmit a könyvért, tehát hogy, hogy már nem tudom elmondani az embereknek, hogy hát ez egy nagyszerű könyv, és hogy ha hibát találtak benne, akkor az nem úgy van, és hogy nem tudom őket lefizetni egyenként, hogy akkor tetszen nekik a könyv. Úgyhogy hogy ez, a, ez a tehetetlenség az ilyenkor azért engem egy kicsit, kicsit hát én nem is zavar, nem, nem tudok valamit csinálni, meg ezt el kell, el kell fogadni, mert hát az első könyvnél ez sokkal, sokkal rosszabb volt, mint, mint mondjuk most. Mert de nem pedig fel van a készülő, hogy bele hát, be tudnak rúgni egyszer-kétszer, mert hogy ilyen az ütlen élet. De hogy, de hogy most már ez nem... De, de erre eleve nem, 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 nem próbálok figyelni. Meg hát ezt, ezt akarom, hogy nagyjából, nagyjából akkor engedem el, amikor, amikor így befejezem az első kézületvázatot, és hogy onnantól kezdve azon már csak, csak csiszolgatás van. Nyilván viszonylag sokáig lehetne ezt, ezt most is, amikor bármikor belenézek, azonnal észre leszek benne valami rettenetes mondatot, amit nem tudom, nem hiszem el, hogy én írtam, és ki akarnám javítani, de nem lehet ilyenkor már, és, és ezt egyszerűen tényleg el kell engedni, de ilyenkor, mert ilyenkor azért inkább már a következő könyv, vagy még mindig van, nem lehet általában ilyen 5-6 ötöt, nem, soha nem tudok megvalósítani, de van egy kettő, amit meg tudok valósítani, és az, az ilyenkor már jobban izgat. Akkor már nem sokára bele is vágsz a következőben? Nem, mert először van egy, van egy még az, a, bárki, aki ilyen hosszabb terjedelmi szöveget ír ismeri, szerintem azt a, azt a helyzetet, amikor így a közepén vagy, és eszedbe őt öt nagyon zseniálisnak tűnő ötlet, és azokkal szeretnék foglalkozni azonnal, nem ez a hülyeség, amit éppen csinálsz, hanem teljesen kis szerintet tűnik abban a, abban a pillanatban és ez végig ott motoszkál a, a tudat alatt érdemben, miközben ezt csinálod, hogy miért nem lehet azzal foglalkozni, és, és azért ebből én próbálok mindig megtartani egy-kettőt, hogy, hogy akkor tényleg, tényleg megcsinálnám, és akkor van, van most a fejemben egy ilyen, egy ilyen rövid, rövidebb novellos rövidebb az ötlete, egy ilyen három-négy három, darabos, ami nem, ami nem Dávid Veronos, de van neki történelmi vonatkozása, és a, a szerkesztő, mondja Bálintal, már beszéltünk is erről, aki Ah, hát, ő, az a fajta szerkesztő, aki nem tudom, tavaly itt volt, az, az, az szerintem emlékszik rá, ahogy, aki nem fogja azt mondani, hogy hát, hogy Katalin, ez zseniális, ezt mindenképpen csinálja meg, hanem így azt mondja, hogy szinte korszakalkotó volt. Hát, ugye ezt, ezt, ezt írta vissza, amikor elmondtam neki, hogy ezt, ezt szeretném megcsinálni, úgyhogy én úgy vettem észre, hogy akkor ez támogatás volt az ő részéről, úgyhogy ezt, ezt még így szeretném megcsinálni így nyáron, még lehetőleg így június, júliusban. És akkor lehet, hogy ez már karácsonyra? Elkészül? Nem biztos, hogy ebből, ebből nyomtatott formájú Aha. dolog lesz. Tehát, hogy a, a nem, nem, se időm, se annyi ötletem nincs, hogy, e, hogy ez egy könyvméretű ö, dolog legyen, hanem inkább egy ilyen kisebb, egy, egy harmad könyvszerű dolog, mint a, ugye, az Amazonáról ilyen 
kiből színöz dolgokat, amik, amik ilyen kis lemez. Ilyen, 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 ilyen kis lemez, vagy egy ilyen, nem tudom, zsé oldal, és, és hogy, hogy valami ilyesmit próbálok, mert ennyi, ennyi van benne. Úgyhogy azt, azt még először megcsinálom, és hogy nem lesznek el ezek a zsengések? Ezek, hát ezek, a, ezek a szinte korszak aktó dolgok, hogy nem sem lesznek el. Köszönjük szépen, Kati! Én köszönöm, hogy először a Kati! Nem, nem létezett és nem néztem utána. Azt sejtettem, de azért megkérdezem, a tudományos munkát hatott az irodalmi életedre, és az irodalmi életet hat el vissza a tudományos munkádra. Mm, ú, ez nehéz kérdés, mert hogy a, az úgynevezett tudományos életem, ami időnként erősen tett halott, az, az, az erősen hat arra, hogy, hogy milyen az én úgynevezett irodalmi életem. Ez, hogy visszafele volt hat, hát, hogy, hogy a, a, a történész kollégák azok azért is szokták tudni, hogy én mit csinálok, meg, meg tudják is, és hogy én, én azért így félek ettől, vagy féltem ettől, mert most már szinte teljesen mindegy, mert már a kocka el van vetve, hogy, hogy ez a, az én, nem tudom, mondom úgy nem, ez a tudományos munkásságomat azért kicsit alá fogja ásni, meg hogy, hogy komoly talán teszi, de még azért bízom annyira magamban, hogy hogy azt gondolja, hogy amit mondjuk én, én mint nem tudom, történész csinálok, azért az, az nem alásható, csak nagyon nagy rossz indulattal, mondjuk arra meg mindig lehet számítani, hogy van valakinek. És melyik, melyik országban foglalkozott történészként? Uh, az ilyen nem releváns, mert hogy a második uh, felével a 20. században, de itt a történetírás elmélettel foglalkozom inkább, és az viszont, a, az viszont abban, abban már látszik a, a kölcsönhatás, mert hogy, hogy engem az érdekel, mint a történészt, hogy hogyan jönnek létre a tények, és hogyan jönnek létre a hiteles történetek. És, és én szerintem nagyon, nagyon hasznos, hogy, hogy állok a vonalnak a másik oldalán is, tehát hogy, hogy, hogy használom a történetet úgy, hogy, hogy fikcióra, és hogy, hogy tudom, hogy tudom milyen, milyen hitelességet csempészni egy, egy fiktív történet, mert van, van ilyen szempontból tapasztaltam, úgy, hogy, hogy, hogy ez is biztos volt, meg, meg az, az, hogy én, én nagyon, nem, nagyon ilyen tudományállás voltam még, még akkor, amikor így elkezdtem akár nem tudom, diszertációban gondolkodni, vagy mondjuk az egyetem is akarom, hogy én azt, gondol, azt gondoltam, hogy volt egy ilyen, ilyen belső meggyőződésem, hogy a, hogy, hogy a történet tudomány az, az egy ilyen tudománynak álcázott irodalom. És ezzel egyébként nem vagyok annyira egyedül, mert hogy mondjuk John Lukásnak jelent meg, aki egy ilyen híres történet, professzor egy könyve, ami a történetéres jövőjéről szól, és hogy, hogy ő abban, ugye az angol száz történetéres hagyomány az, az ugye más, mint a miénk, és hogy kevés, sokkal olvasmányosabb dolgokat írnak ők, hogy ő, ő igazából azt mondja, hogy, 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 hogy inkább irodalom a, a történetéres, mint, mint, mint nem tudom, a matematikaszerű tudomány, hogy ilyen szempontból, ő is, ő is támogat, de, de hogy azért látom, hogy a, ez, ez majd majd írok meg egy hallalat. De hogy, hogy pont, pont miközben, miközben nem foglalkoztam a tudományos életemmel, de azért valamennyire foglalkoztam vele, pont, pont azért így átgondoltam ezeket, meg, meg változott is a véleményem azzal, hogy, hogy, hogy most már van tapasztalatom tényleg fikcióírásában is, meg van tapasztalatom történeti tanulmányok írásában is, és hogy máshogy Azért más, máshogy keletkezik a, a témája a kettőnek, és, és ilyen szempontból igen, hat, hat visszahat az irodalmi munkásságom is a, a történetére. Köszönöm. Még valakinek kérdése? Senki többet? Harmadszor. Akkor megköszönjük, Kati, hogy eljöttél, és ennyi ö, okos gondolatot megosztottál velünk. Én dobosgottál. Hát én köszönöm, hogy, hogy eljöttetek ebben a 93 fokos negyedik emeletes kis beszélgetésben is És az éjszaka még így is előttetek áll, de azt kérem, hogy előtte, mivel itt a soha nem vissza nem térő alkalom, még a dedikálás esetleg, esetleg maradjatok itt. Úgy azért mégiscsak többet ér az a könyv. Köszönjük szépen! Köszönjük. Köszönjük.